Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the name of the Manaman the Nandri video audio Teliva Terida up into the comment box to Terivikabum. Idani Mudul Marina channel on the Gingina. Please don't forget to subscribe to the YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. And uh, sorry for the delay actually. Um, Sinna work, I know that you are late. I you are late. Okay, so regular 930 number. Can you pack up your Daily CA discussion. We are late. I see you 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 are late. I session interactions with the trainers ellame ungalku irukum na ipo rendu course start panirken one foundation batch beginners kagave mulukku mulukku avangalude bank exam eppadi pananum enna enna pananum eppadi start pananum endra ella vishayathiyum the foundation batch la paakaporam uh, and then uh, mains level intensive practice batch nu plan panirken so indha rendu batch me romba helpful ah irukum so marakama plus subscription eduthukonga nethiley indha start panirken and edha doubt na ena contact pannunga i'll be giving you the best discount okay other than that மற்றதெல்லாம்ங்களுக்கு <laughs> Important days. Yes. First important day in Patina. Indian Coast Guard celebrates its 46th Rising Day. Rising Day, Foundation Day, Abinam Alar Materio, Mudal Mudalaga, and the Nirvanatio, all the organization on the Epotodanganglo, other than the Foundation Day, Rising Day, Abin Soli celebrate Pandra the Varakam, and the Madri, Indian Coast Guard Nodia, Napatara the Rising Day, one the number celebrate Punigo, Ep Mudal Mudal, the start Puniganga bin Padina. 1st Feb 1977 ல பண்ணிருக்காங்க சோ 46 வருஷம் இப்போ 1st Feb 2022 இத நம்ம வந்து सेलिब्रेट பண்றோம் முதல்ல இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் அப்படினா என்ன கார்ட் அப்படினாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா கியர் sorry i mean bike ஓட்டும் போது நம்ம போடிய போட கூடிய கார்ட்ஸ் ஹெல்மெட்ஸ் ஆர்கட்டும் knee caps ஆர்கட்டும் shoes எல்லாமே வந்து நம்ம கார்ட் நம்ம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண கூடியது ஆபத்தில் இருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்ள கூடிய அந்த பொருளை தான் நம்ம வந்து கார்ட் அப்படினு சொல்லுவோம் சோ இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் அப்படினா என்னது கோஸ்டல் லைன்ஸ் சோ இந்த கடல் பகுதி இருக்குது இல்லையா இந்த கடல் பகுதியில நமக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்கள் இருந்தது சோ அதனால அந்த இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதுல முழுக்கு முழுக்க எதற்காக பண்ணப்பட்டது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல in the coast side, you can see illegal sell drug dealing in the Mariana Vishang Lan under the Trinche and other Matamilama in the tax panama. Teriyam on the export punter, the import punter, the Indaman and Vishangal under the Trinche. So the Manare mall practices under the Trinche, other than the Tadupur Kaga, Elati Mundur, Varamari Kula Kundu or Nunta the Gaga, Indian Coast Card, even the Mother commemorate Pananga and other Nodia, forty sixth rising day. 1st February 2022. Okay, we have to go to the next one. But we have to go to the next Indian Coastal Guard is not going to be able to the next one. That's why we have to go to the next one. ships have to go to the next one. We have to go to the next one. இன்னும் நம்ம 2025 குள்ள நம்மளுடைய டார்கெட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 200 சர்ஃபேஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் 780 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லி நம்ம அடுத்த அடுத்த லெவல்ஸ்க்கு நம்ம போயிட்டே இருக்க போறோம் சோ இந்தியா தான் फोर्थ கோஸ்ட் கார்ட் இன் தி என்டையர் वर्ल्ड ஓகே சோ தட்ஸ் சோ ப்ரவுட் சோ ரைசிங் டே ஆப் வச்சுக்கோங்க முத முதல்ல எப்ப இத பண்ணாங்கன்னா Actually, 1770, 1977, this is the first time we have to do this. And the bill passed in 1977. Okay, that is the PM Modi. We have to do this. 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 We have to do this.
பிரதமர் மோடி வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறார் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் முன்னேற்றம் பெண்கள் விடுதலை அவங்க வந்து தொழில் முனைவோர் ஆகணும் அவங்க வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆகணும் அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பண்ணணும் அதாவது இப்போ ஜெண்டர் கேப் இருக்கக்கூடாது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போ வந்து ஆண்கள் ஐம்பது சதவீதம்னா பெண்கள் ஐம்பது சதவீதம் நம்ம இந்தியா போன்ற நாடுகளெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு நாடு இன்னும் பொருளாதாரத்தில் பெரிய அளவில் நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடையாத காரணம் என்னென்னா இந்த ஜெண்டர் கேப் அப்படின்னு சொல்லி பல வளர்ந்த நாடுகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன் இப்போ நம்ம அந்த ஜெண்டர் கேப்பை முறியடிப்பதற்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசாக இருக்கும் போதுலேருந்து இப்போ பார்க்குறதுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் சீக்கிரமாக வளர்ச்சானதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் இந்த இருப்பாளருக்கிடையே அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜெண்டர் கேப் அவங்களால் பார்க்கவே முடியாது ஒரு பெண்ணும் ஒரு வேலைக்கு போவாங்க அவங்களும் ஒரு தொழில் செய்வாங்க ஆணும் ஒரு வேலைக்கு போவார் அவர் ஒரு தொழில் செய்வார் அந்த மாதிரி இந்த ஜெண்டர் கேப்பே இருக்காது எல்லாருமே இன்கம் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது நான் ஏற்கனவே பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை பற்றிலாம் முன்னாடிலாம் ஒரு காலத்தில் நம்ம விவசாயம்னு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி வந்து வேட்டையாடிட்டு இருந்தோம் விவசாயம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு ஒருவன் ஒழுதால் தான் அவனுக்கான உணவு கிடைக்கும் உனக்கு சாப்பாடு விட்டு நீ வேலை செய்யணும் விவசாயம் பண்ணணும் அப்போ தான் அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் இப்படி இருந்தது அப்புறம் ராஜாக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க போர் போகும்போது அவங்களாம் பிடிச்ச அடிமைகள் ஆக்கி அந்த அடிமைகளை வச்சு அவனுக்கான வேலையை அந்த நான் பண் நான் ஒருத்தர் அடிமையாக்கிட்டேன் என் நான் பண்ண வேண்டிய வேலையை அந்த அடிமையை செய்ய சொன்னேன் ரெண்டு வேலையாக செய்ய சொன்னேன் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆச்சு என்னோட வேலையை முன்னொருத்தவங்க கொடுத்து கொடுத்து இப்படி போயிட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ இண்டிவிஜுவலாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் இந்த வேர்ல்டு ஷுட் ஒர்க் டு கேட் சம்திங் எய்த கிட்ஸு தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே வந்து வேலை வேலை பண்ணணும் ஓகே எல்டர்ஸ் அண்ட் கிட்ஸை தவிர்த்து ஸோ அப்படி பண்ணால் தான் வந்து ஜிடிபி உயரும் அப்போ தான் வந்து பொருளாதாரம் உயரும் ஸோ அந் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த உமன் எம் எம்பவர்மெண்ட் வந்து நம்மளை எடுத்துகிட்டு போவோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதமர் மோடி அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் வந்து தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ த சேஞ்ச் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி தான் தீம் கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இன்ஃபார்ம்டு தட் சின்ஸ் இவங்களோட பீரியட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிஜேபி வந்துச்சு இல்லையா இவங்க வந்ததுக்கு பிறகு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பெண்களுக்கு பத்மா அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இயர் முப்பத்தி நாலு விமன் இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் விருது பெற போகிறதா சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து பெண்களை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களாமா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களாமா கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேருக்கு பத்மா அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்றத சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே எஸ் அடுத்ததா என்பிசிஐ National Payment Corporation of India. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா UPI Safety and Awareness Week, UPI Unified Payment Interface, நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த கூகுள் பே ஃபோன் பே இந்த மாதிரியான யூபிஐஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து நம்ம சரிவர யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இதில் நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது இதை பற்றின புரிதல் நிறைய பேருக்கு இல்லை அதே நேரத்தில் இதன் மூலமாக மாட்டிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது அதற்காகத்தான் இந்த சேஃப்டி அண்ட் அவேர்னஸ் வீக் யூபிஐ எப்படி நம்ம சரிவர எப்படி பயன்படுத்தணும் அதில் எப்படி நம்ம வந்து பண பரிவர்த்தனைகளை செய்யணும் அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ நிறைய ஸ்கேம்ஸ் ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஸ்கேம் பார்த்தேன் என்னென்னா யாரோ ஒரு கிளாத் கம்பெனி வச்சுருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ட்ரெஸ்ஸஸ் விற்கிறாங்க ஆன்லைனில் ட்ரெஸ்ஸஸ் விற்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெஸ்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க டெலிவரி ஆகிடுச்சு இவங்க பேமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கூகுள் பேயில் போயிட்டு நீங்கள் மெசேஜாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேமெண்ட் டன் கூகுள் பேயில் எப்படி இருக்கும் அதை அப்படியே அப்படியே எக்ஸாக்டாக மெசேஜை டைப் பண்ணி சென்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தோட என்ன தெரியும் கூகுள் பேயில் ஆ மெசேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரியும் இது மாதிரி ஒரு ஸ்கேமு கேரளாவில் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் நீங்கள் யாரையும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சேஃப்டி அண்டு அவேர்னஸ் வீக்கில் என்ன பண்ண சொல்ல போகிறாங்கன்னா யூபிஐ எப்படி சரிவர பயன்படுத்தணும் இப்போது ஒரு தடவை ஒரு காசு அனுப்புகிறீங்களா அனுப்பின உடனே அதற்கான மெசேஜ் வந்துருச்சா எவ்வளோ போயிருக்குது அதேமாதிரி யாராவது உங்களுக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒன்று கூகுள் பேயில் மட்டும் கிளிங்குன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்பக்கூடாது போய் மெசேஜை பார்க்கணும் உங்களுடைய பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸை பார்க்கணும் அதிலலாம் காசு வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரியான அவேர்னஸ் கொடுக்க போகிறாங்க யூபிஐஸை இப்படி தான் பயன்படுத்தணும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு யூபி
ஃபஸ்ட் டைம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எப்பயுமே ஒரு பயம் இருக்கும் இப்போ உங்கள் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா ஐம்பதாயிரம் கூகுள் பேல அனுப்பு அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் திக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கே வந்து இப்போ கொஞ்சம் நேரம் திக் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே காசு அனுப்புனாலே பயமாக இருக்கும் ஐயோ போயிடுச்சா போலையா பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் வந்துருமா ரெண்டு மூணு நாலு ப்ராசஸிங் டே இட்ஸ் ஸ்டில் ப்ராசஸிங் இன் ஒன் இந்த கூகுள் பேல நம்பவே முடியாது கடைக்கு எடுத்துருப்போம் பண்ணுவோம் போய் தொலையாது அங்கே போய் அசிங்கமாக போயிடும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி முதல்ல பண்ண வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அதனால் அந்த பயத்தெல்லாம் போக்கணும்னா இந்த மாதிரி எஜுகேட் பண்ணால் தான் முடியும் ஓகே கூல் ஓகே செப்பரேட் பட்ஜெட் பட்ஜெட் வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம போடலாம் பட்ஜெட் ஒன்றும் எதிர்பார்த்த மாதிரி பெருசாக இல்லை இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி எதுவும் சொல்ல இன்கம் டேக்ஸை பற்றி என்ன உருட்டு உருட்டாங்க தெரியுமா இன்கம் டேக்ஸே இனிமேல் கலெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஒன்லி கார்பரேட் கம்பெனிஸோட இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் போதும் அது ஒரு ஆறு லட்சம் கோடி வருது இது ஒரு அஞ்சு லட்சம் கோடி வருது இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவீன வரி அப்படின்னு ஒன்று போட போகிறாங்க அப்படி போட்டால் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ்ன்றது என்னென்னா எவனெல்லாம் இப்போது ஸ்லாப் அஞ்சு லட்சத்துக்கு உயர்த்திருக்காங்களே தவிர அதோட பேஸ் ஒன்று மூன்று லட்சத்தில் தான் இருக்குது ரைட்டா அது முழுவதுமாக அஞ்சு லட்சமாக மாற்றணும் அப்படிலாம் மாற்றுவாங்கன்னு இந்த இடம் நினச்சோம் ஒன்றும் மாற்றலை ஸ்லாப்புக்கு எதுவுமே மாற்றலை சரி ஓகே இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் என்னும் போது இந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் காசு கட்டுவான் ஓகே தப்பு கிடையாது இல்லை தானே சம்பாதிக்கிற கட்டுப்போ ஓகே சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ இந்த செலவின வரியெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன பிரச்சனை நடக்கும்னா அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு கம்மியாக சம்பளம் வாங்குறான் பாருங்க அவன் முத கொண்டு கஷ்டப்படுவான் ரைட்டா அப்போது பணக்காரனுக்கு இப்போ எப்படி சொல்கிறது நடந்துருந்தது நேரம் வேறு லெவலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் எனிவே ஆபிச்சரி நியூஸ் போயிடலாம் நம்ம டென்ஷன் ஆகக்கூடாது அடிஷ்னல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏஎஸ்ஜி ருபீந்தர் சிங் சூரி பாசஸ் அவே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜுடிஷியரியில் வந்து இந்த அட்வொகேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் தேர்ட் பொசிஷன் இது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காம்ட்ரோல் காம்ட்ரோலரா ஆடிட்டர் காம்ட்ரோலர் ஜெனரலா அது பேர் எதாவது கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிஸ்டர் ஜெனரல்னு வாங்க மூணாவது பொசிஷன் தான் இந்த அடிஷ்னல் சாலிஸ்டர் ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பதவி வகிச்ச ருபீந்தர் சிங் சூரி அவர் வந்து உயிரிழந்திருக்கிறாரு வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அண்டு ஏஎஸ்ஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அசிஸ்டன்ட் சாலிஸ்டரி ஜெனரலாக இரண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் தான் அவர் இதுக்கு முன்னாடி அவர் சீனியர் அட்வொகேட்டாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்திருக்கிறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய பார் கவுன்சில் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கிறாரு நிறைய அசோசியேஷனுடைய பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்கிறார் அவர் இப்போ மறைஞ்சிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டு காலங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இவர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் அவருடைய மறைவுக்கு நம்மளுடைய இரங்கலை தெரிவிச்சுப்போம் ருபீந்தர் சிங் சூரி ஓகே கூல் அடுத்ததா ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் டாடா ஸ்டீல்ஸ் செஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இந்த சன் ஃபீஸ்ட் ஓப்பன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த டோர்னமெண்ட்டை ஸ்பான்சர் பண்ணுறவங்க அவங்க எங்கள் அம்மா இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணுறாங்க அது என்ன ஸ்லாப் ப்ரோ புரியல ஸ்லாப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஆண்டு வருமானம் இருக்குது இல்லையா தம்பி அந்த ஆண்டு வருமானம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேலே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இத்தனை சதவீதம் தொகையை வந்து வருமான வரியாக அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கணும் அதுவே அந்த ஸ்லாப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஐந்து லட்சத்தில் ஒரு ஸ்லாப் ஏழரை லட்சத்து இதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு கிளாஸ் போடுறேன் பன்னெண்டரை லட்சம் பாஞ்சு லட்சம் பாஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன் இண்டியா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறார் ஆண்டு வருமானம் அப்படின்னா அவருக்கு முப்பது சதவீதம் வருமான வரி கட்டணும் தெரியுமா முப்பது சதவீதம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே அதாவது எவ்வளவு வந்து அவர் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறாரோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முப்பது லட்ச ரூபா ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறாருன்னு வச்சுப்பா அப்போ பதினஞ்சு லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கிறாரு ஸ்லாபை தாண்டி பாஞ்சு லட்சம் அந்த பாஞ்சு லட்சத்தில் முப்பது பர்சன்ட் எவ்வளோ உனக்கே தெரியும் பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரும் நாலரை அஞ்சு லட்சம் வரும் ஆ அதை ஒரு வந்து இன்கம் டேக்ஸாக பே பண்ணணும் வருஷா வருஷம் ரைட்டா எனிவே அதெல்லாம் எவனும் பே பண்ணுறது இல்லை சும்மா கதை தான் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இப்போ டாடா ஸ்டீல் சீஸ் செஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த செஸ் டோர்னமெண்ட்டு டாடா ஸ்டீல்ஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான டோர்னமெண்ட் நடந்திருக்கு எப்பயும் போல் நம்ம தலைவர் மேக்னஸ் கால்சன் தான் இது வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு அவர் யாரை பீட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபபியானோ கரானோ ஃபபியானோ கரானா இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வி
ஃபைனல் போட்டிக்கு பங்கெடுத்துக்கிறாங்க அப்படி பங்கெடுத்துக்கும் போது இந்த மேட்சில் மேக்னஸ் கால்சன் வெறுமனை ட்ரா பண்ணாலே போதும் அந்த எல்லோ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இவ்வளோ லீட்ஸ் வச்சுருக்கிறார் மேட்ச் ஜெயிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க வச்சுங்களேன் நம்ம கிரிக்கெட்டில் எப்படி என்ஆர்ஆர் பாயிண்ட்ஸ் நெட் ரெண்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த பாயிண்ட் வரிசையில் ஒரு அதிக புள்ளிகள் வச்சுருக்கிறார் ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவர் தான் வின்னு வெறும் ட்ரா பண்ணாலே போதும் ஆனால் இந்த மேட்சையும் ஜெயிக்கக்கூடிய முனைப்போடையே விளையாடியிருக்கிறாரு மேக்னஸ் கால்சன் நிறைய வீரர்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப கரேஜியஸாக இருப்பாங்க நம்ம இப்போ இந்த மேட்சில் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டாலே போதும் நம்ம வெற்றி இன்னும் போது டிஃபென்ஸ் பிளே விளையாட ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா நம்ம அஃபென்ஸாக விளையாடும் போது அடித்து விளையாடும் போது நம்ம அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே நம்ம டிஃபென்ஸ் விளையாடும் போது ரொம்ப சேஃபாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் நம்ம ட்ராவே பண்ணாலே போதும் ஜெயிச்சிடலான்னு போதும் ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு முனைப்போட விளையாடும் போது அந்த அவரோட கான்ஃபிடன்ஸ் இது நமக்கு காமிக்குது இவர் எதிர்த்து விளையாடின அந்த ஃபபியானோ இருக்கார்ல அவர் இருபத்தஞ்சாவது ஸ்டெப்லேயோ இருபத்தஞ்சு எட்டாவது ஸ்டெப்லேயோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த தப்பு தான் வந்து மேக்னஸ் கால்சன் வெற்றி பெறுவதற்கு வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்களேன் செஸ்ஸ பொறுத்தவரை எப்பவுமே எப்படி எப்படி தெரியுமா எதிராளி வந்து சிறப்பாக விளையாடுறான் அதே நேரத்தில் நீ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணுற ஆமாஸ் ஆமாம் அதாவது எங் எல்லா இடத்துலையுமே தடுப்பாட்டம் தான் எல்லா இடத்துலையுமே தடுப்பாட்டம் ரொம்ப முக்கியம் எதிரியை வந்து விளையாட விடணும் கபடியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இறங்கு எங்கள் அப்பா விளையா எங்கள் அப்பா பயங்கரமாக கபடி விளையாடுவார் எங்களையும் விளையாட சொல்லி கொடுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இறங்க விடு இறங்க விடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அலவ் ஹிம் டு பிளே ஸோ ஈ வில் டூ சம் மிஸ்டேக் அந்த டைமை நம்ம என்ன பண்ணணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதே தான் எல்லா கேம்ஸ்லேயுமே அதுதான் கான்செப்டு எனிவே ஸோ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ்னால எப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவோம் நம்மளுடைய பிஆர் சிரீஜ் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் சிரீஜிஸ் கேரளாவை சேர்ந்த சிரீஜிஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் என்னென்னா வேர்ல்ட் கேம் அத்லெட் ஆஃப் த இயர் அவார்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுக்கான வேர்ல்ட் கேம் அத்லெட் ஆஃப் த இயர் வந்து அவர் கொடுத்துருக்காங்க இதுவரை இந்தியாவிலிருந்து இந்த விருதை வாங்கியது ஒரே ஒரு நபர் தான் இரண்டாவது நபரா நம்ம ஸ்ரீஜிஸ் வாங்குறாரு முதல் நபரா வாங்குறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராணி ராம்பால் முதல் பெண்மணி அவங்க முதல் ஆண் ஸ்ரீஜிஸ் வாங்கியிருக்காரு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவம்னே சொல்லணும் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் வேறு யாருமே வாங்கினதே கிடையாது ஸ்ரீஜிஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஹாக்கி பிளேயர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் கோல் கீப்பர் இப்போ நம்ம பிரான்ஸ் வின் பண்ணோம் ஒலிம்பிக்ஸில் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் இவரை பற்றி அவருக்கு நம்ம பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இருபத்தி நாலு ஆத்லெட்ஸ் வந்து இதற்காக வந்து நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட் செய்யப்பட்ட இருக்காங்கல்ல இதில் இவருக்கு மட்டும் ஒரு லட்சத்தி ஓட்டு கிடைச்சிருக்கு இரண்டாவது <laughs> Lieutenant General Manoj Pandey assumed charge as a Vice Chief of Army Staff. Vice Chief of Army Staff. Who uh, 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 is appointed? Lieutenant General Manoj Pandey. This is the first Vice Chief of Army Staff. In the past, we have to say this appointment. 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 ஆர்மி சீஃப் ஜெனரலா நரவானை வந்து பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம இந்த முப்படை தளபதி அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பே பிபின் ராவத்திற்காக உருவாக்க அவருக்காக உருவாக்கப்பட்டதனுடைய முதல் முப்படை தளபதியே பிபின் ராவத் தான் அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு அந்த பதவியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரவானைக்கு தான் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க இவரோட பதவி காலம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரலோட முடிவடையிறது ஸோ இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் இவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சீனியாரிட்டி படி இப்போ வைஸ் சீஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃபாக இருக்கக்கூடிய மனோஜ் பாண்டே தான் அடுத்ததாக நம்மளுடைய ஆர்மி சீஃப் ஜென்ரலாக வருவதற்கான அதிகமான வாய்ப்பு அவர் தான் ஆப்வியஸாக வந்தாகணும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வைஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் இஸ் லெப்டினன்ட் ஜென்ரல் மனோஜ் பாண்டே ஒன் டே இஸ் கோயிண்ட் பி த ஆர்மி சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி சீஃப் ஜென்ரல் ஓகே எனிவே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈஸ்டர்ன் கமாண்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் இவரோட பொசிஷன் இப்போ காலியாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வேறு யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பேரை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் என்னென்ன புத்தகங்கள் யார் யார் எழுதியிருக்கா யார் யார் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் எ புக் டைட்டில் ஆப்ரேஷன் கத்மா ஆப்ரேஷன் கத்மா இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில போர்க்காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண
based on the operation by the special operation group of Jammu and Kashmir police which led to killing 22 terrorists of JKLF. 22 terrorists have uh, shoot out and uh, shoot out. They have shoot out and shoot out. That is the operation Katuma. In the Kadi, you may put it in the Padina, it is the red bear journalist. In the Sambavata, you may near and in the Padrigranga, in the Eurotra and terrorist among the shootout Pandra the Vande, and the Spotland in the Padranga, the Thurunum may be in the and at the same time on the Kadi Vandu Rumba Araga, Viverichi, and the Putaka the Soldranga, authored by R.C. Ganjo and Ashwini Bartnagar, Rendi Perme, and the Talatalir in the Tala Nilavarangali, and the Kala Nilavarangal Solanga, and the Marium collect Panuchiranga. Anyway, room interesting out the Trubama. And uh, Operation Katma book pair of the Uchiranga. You can enter the Idiganga publisher Yarna Patina, Lock Lacey, Hal Publishing LLP. Amada on the release Penigram. So in the Marin, I'm India on the Nare operations Pono. If a Pulwama attack under the Chadag at Tripit either Taku del Kurto, in the Marin, what are the operations known plan Pono? If I'm cinema learning a Pagangla, like Operation Guruda. Operation is a bill on a pondra and the marina or operation neither other patin or Okay, so ranking and index in an enter the bagla Samsung surpasses Intel as world's top semiconductor company in 2021. Semiconductor Nale number Intel Nile Larkman Yabat Goro number Ella laptop live on the patina Intel Intel Nile Dirgo Lea Ninga Patina will get the in the semiconductor chip na microprocessor la arire right ah and semiconductor chip pathila namalukku perisa theriyadhu but irundhalum idhu illa theriyala therilla endra oduttada namalal eduthu kattukka mudiyum okay manavargal kuda therinjirukalam avanga kuda comment podala adha kuda na paathukku padichikalam okay anyway so romba depth ah pothala indha news la padikirona padikalam enak semiconductor pathi nimma padikinom ipo unga ellarkume theriyum ulagala ulagalavula semiconductor chip kana thevigal vandu romba adhigama irukku bayangaramaana demand irukku appadi ungalku theriyum ipo neenga Maybe either not Panir King Loyo, recent at least in the cars, cars lamp, other people, cars, other lamp on the Patina, book Panina, other delivery time on the Rumba, Nala, the four months out there, six months out there, if a Royal Enfield or a bike silly delay out there, other than the manufacturing delay car no. In an hour on the Rumba. Orders are not going to be manufactured in the Rumba unit to Chirang, that is something different. But if car manufacturing is not delay, the car is a semiconductor chip. Say for example, class um, say, now, and the dashboard argitum, and the audio system argitum, other good software, car little good software, and then you see a back gear, a pot, a camera, a pretty 360 degree work out there, a pretty sense pun, the automatic, a pretty look, window, a pretty automatic, a pretty air, the mirror, and a touch lab, work out there, other lady, Google assistant work, pun, map, a pretty word, call, a pretty pun, a moody there, a pretty solely yellow, a man, the patina, the semiconductor chip, the car, no, okay, a po, Mukiamana, which I made. Engine is okay, that's car is But if you have a car, it's okay. And the chip is very demand for the car. The car is very demand for the car. That's why it's very demand for the demand for the car. This is the demand for the car. What is the demand for the car? Intel is the same as the semiconductor chip. It's a company. Now, we are going to beat Samsung. In the world, the worldwide semiconductor revenue is 0.5% of the world. Now, the car is a semiconductor chip. It is a mandatory issue. It is a total of 5.5 billion. This is the total of 5.5 billion. This is the total of 5.5 billion. So, this is the result of Gatner. This is the result of South Korean Electronic Manufacturing Company. Samsung is a South Korean company. They are going to surpass the US chip. அவங்க uh, create generate பண்ண revenue விட இவங்க அதிகமான revenue வந்து generate பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் இல்ல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சோ இது உள்ள போனா ராம் ராம் அப்படினு சொல்லி ரொம்ப தொல்லை பண்ணுவானுங்க அது நமக்கு தேவையில்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது Samsung surpasses Intel okay on semiconductor overall ave 25% வந்து நமக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்குது 583 billion நமக்கு revenue கிடைச்சிருக்குது okay நமக்கு இல்ல world wide நமக்கு ஏன் கிடைக்குது Business news. In the news, all are me. Kelly, put your pen. In the news, all are me. Kelly, put your pen. Number. K. 
கேள்விப்படலைனா இப்போ கேள்விப்பட வச்சிரும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஐபிஎல் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்குது அதில் இரண்டு முறை வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து விளையாட முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிகம்ஸ் த இண்டியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிகான் யூனிகான்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த யூனிகான் ஸ்டேட்டஸை வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இவங்க தான் இந்தியாவில் முதல் முதல் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் டு அச்சீவ் திஸ் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்பால் கிளப்போட வேல்யூவே ஒரு ஒரு பிளேயரோட வேல்யூவே வந்து அவ்வளோ இருக்கும் ரைட்டா அப்போ அவங்களோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் வேல்யூலாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதில் மாட்டுக்கிறதில்ல பட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் என்டர்பிரைசஸினுடைய வேல்யூ ஒர்த்து இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கிறது சென்னை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க திடீர்னு இப்படி வந்து ஒரு அசுர வளர்ச்சி எப்படி எப்படி இவ்வளோ இதுவாக வளர்ந்தாங்க எங்கே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக முடிந்த ஐபிஎல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஃபைனல் மேட்ச் நடந்துச்சு அப்படி தானடா கொல்கத்தா கூட தானே ஃபைனல் ஆடினாங்க தம்பி பிஸியாக இருக்கிறான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சென்னை வர்சஸ் கொல்கத்தா அந்த மேட்ச்சில் வந்து சென்னை வெற்றி பெற்ற உடனே அவங்களோட ஷேர்ஸ் மதிப்பு இருக்குது இல்லையா இரட்டிப்பாகுது நூறுரூவா இருந்தது அப்படி இரநூறுவா இரநூறுவாய் ஆகுது அது அப்படி அது ஆனதுனால அவங்களோட டோட்டல் ஒர்த்து ஏழாயிரத்தி அறுநூறு கோடி உயருது உண்மையாக சொல்ல போனால் இந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வச்சிருக்கக்கூடிய இந்தியன் சிமெண்ட் இந்தியா சிமெண்ட்ஸு ஓனர் இருக்கார் பாருங்கள் அவங்களோட ஒர்த்தே ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கோடி தான் ஆனால் அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சென்ட்ரல் பிரைசஸ் வந்து ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி வந்து போயிருக்குது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு இட்ஸ் அ கிரேட் திங் எனிவே யூ ஆல் பீங் சென்னை சூப்பர் கிங் ஃபேன்ஸ் யூ ஆல் ஷுட் பி வெரி ப்ரௌட் அபவுட் திஸ் மார்க்கெட் கேப் வந்து ஏழாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாய் உயர்ந்திருக்கு இந்த இந்த கொல்கத்தா இன்னொன்று என்ன இப்போ ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு உயர்வு வருதுன்னா சிம்பிள் மக்களே இப்போ ஐபிஎல்ல பூசா ரெண்டு டீம் வருது உங்களுக்கே தெரியும் அது இல்லாமல் நம்ம முத முதல் ஐபிஎல் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு டீமோட ஒர்த்தே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஒரு மும்பை தான் இருக்கிறதுலே அதிகமான ஒரு ஐநூறு கோடி ஒர்த் இருந்தாங்க அவங்க மற்றவங்களாம் ரொம்ப கம்மி கம்மியான ஒர்த்து தான் ரொம்ப சின்ன சின்ன இரநூறு கோடி முன்னூறு கோடிக்கெலாம் டீம் இருந்தது பஞ்சாப்லாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்திங்க சன்ரைஸ் ஹைதராபாடை வாங்கினது ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இம்ப்ரூவ் அவங்களே ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடினா இப்போ புதுசாக டீம் வேறு வருது அதுக்கெலாம் எத்தனை கோடினே இன்னும் அதிகம் ஸோ அப்போது இ இதற்கான வளர்ச்சி வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது இல்லையா ஸோ முன்னாடி மாதிரி இல்லை கிரிக்கெட்டுக்கு இவ்வளோ காசு போகுது எனிவே ஃபைன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து யூனிகான் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிற முதல் ஸ்போர்ட்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டிஃபென்ஸ் நியூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பிகின்ஸ் அ ஹோம் டெலிவரி ஆஃப் மெடிசன் அண்டர் சே ஹார்ட் ஸ்கீம் சி ஹார்ட் ஸ்கீம் இது நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ஹோம் டெலிவரி இப்போ கொரோனா காலத்தில் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்டர் பீப்புளால் வெளியில் வர முடியாது அவங்களுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் எல்டர் பீப்புள்ஸ் தான் இந்த மெடிசன்ஸ் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவாங்க பிபி டேப்லெட்டு சுகர் டேப்லெட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க ரெகுலராக போய் வாங்கிட்டு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கே வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறது அதுதான் இந்த ஸ்கீமு இது மட்டும் இல்லாமல் டேரெக்டாக டாக்டர்ஸ் கூட டெலிகால் ஆரல்ஸ் வீடியோ கால் மூலமாக கன்சல்டிங் பண்ணுறது இது வரைக்கும் நிறைய பே பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஹோம் டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றிலாம் அதை சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சி ஹேட் ஸ்கீம் வந்து ஹோம் டெலிவரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பிகின்ஸ் ஹோம் டெலிவரி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் அந்த டிஃபென்ஸ் பீப்புளுக்கு அவங்களோட ஃபேமிலிஸ்க்கு பண்ண போகிறாங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கவர்மெண்ட் மேண்டேட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஐஎஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸாக இருக்கட்டும் சாட் ஃபோன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கால்ஸ் மெசேஜஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இப்போது ஒரு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஒரு ஏர்டெல் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் ஒரு ஏர்டெல் எடுத்துக்கங்க ஜியோ எடுத்துக்கங்க வாட் எவர் எல்லா ஏர்டெல் கம்பெனிஸும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களெல்லாம் ட்ராய் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கட்டும் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு டெலிகாம் கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கஸ்டமர்ஸனுடைய அந்த கால்ஸ் அண்ட் மெசேஜஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்
அதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதற்கான அந்த 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 எக்ஸசைஸ் நடக்கல அந்த ஒரு கமிட்டி வந்து நடந்துருக்கு இத பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்திய தரப்புல இருந்து டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரியான அஜய் குமார் அண்ட் முகமது பின் நசீர் பின் அலி அலி ஜபி செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ஓமன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் அந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கு இதில் நிறைய விஷயங்களை எப்படி இந்தியா மற்றும் ஓமன் மிலிட்ரியை வந்து எப்படி கோஆப்ரேட் என்னென்ன மாதிரியான கோஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் தேவைப்படுது எப்படி எப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற பதிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கு டெல்லியில் நடந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் விஷயம் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாமா மகாராஷ்டிரா ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எஸ்சி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஸ்கெடியூல் கேஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மாநிலம் அதிகப்படியான மாநிலம் மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்தியாவிலேயே இந்த மாநிலத்தில் தான் அதிகப்படியான ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கெடியூல் கேஸ்ட் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க எவ்வளோ பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தாறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டர்பிரனர் என்டர்பிரைசஸ் இருக்குது அண்ட் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இடத்துல தமிழகம் இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் ராஜஸ்தான் மூணாவது இடம் நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு சொல்லி எல்லா இடத்தையும் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னா இப்போ நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு இந்த தொழில் முனைவோ இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்வர்ட் கிளாஸாக இருக்கட்டும் ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட் இவங்களாம் தான் நிறைய பிஸ்னஸை வந்து பண்ணுவாங்க ஸ்கெடியூல் கேஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ஈவன் இப்போ நம்ம குரோத்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பட் ஆனால் ஓவராலாக பாருங்கள் இந்தியாவில் வெறும் ஆறு பர்சன்ட் தான் வந்து பாருங்கள் ஜென்ரலி த ப்ரொபோஷன் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் ஓன்ட் பை ஸ்கெடியூல் கேஸ் என்டர்பிரனர்ஸ் இன் ஓவரால் நேஷ்னலி டேலி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ சிக்ஸ் பர்சன்ட் வெறும் சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் இப்போ இதையும் உயர்த்தணும் எல்லாருடைய இந்த இந்த ரிசர்வேஷன் எல்லாமே பண்ணுறதே வந்து என்னென்னா எல்லாரையும் சமம் படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கான தான் இவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம கொடுக்கணும் யால் யாரா யாராக இருக்கலாம் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டதோ முற்காலத்தில் அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் அப்போ தான் வந்து சமமான ஒரு சமூகம் ஒரு செக்குலரிசம் ஒரு சமத்துவம் வரும் நாட்டில் அப்படின்றது தான் இந்த இதனுடைய ரீசன் நம்ம ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே இது நமக்கு புரிஞ்சிக்காமல் நிறைய பேர் ரிசர்வேஷன்லாம் வேணான்னு சொல்லுவாங்க ரிசர்வேஷன்லாம் வேணான்னு சொல்லக்கூடாது அது இருக்கல பின்னாடியெல்லாம் நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்குது எனிவே ஸோ ஃபைன் கம்மிங் பேக் டு த நியூஸ் இப்போ வந்து மகாராஷ்டிரா இஸ் இன் த டாப் இன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஓகே ஏபி இஷ்யூஸ் ஆர்டினன்ஸ் ரைசிங் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி பேசாம ஆந்திர பிரதேஷ் போயில நினைக்கிறேன் எனவே நம்ம என்ன கவர்மெண்ட் வேலை செய்யற மாதிரி ஆந்திர பிரதேஷ் போய் என்ன பிரச்சனை ஏற்கனவே நம்ம சந்திரபாபு நாயுடு இருந்தார் சந்திரபாபு நாயுடு என்ன பண்ணியிருந்தா போல ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோ அறுபது வருஷம் ஐது அறுபது தான் அறுபது தான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற எல்லாருக்குமே இப்ப என்ன பண்ணாரு நம்மளுடைய ஒய்எஸ்ஆர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அறுபது அறுபது அறுபத்தி ரெண்டா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இதன் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸனுடைய ஃபேமிலிஸனுடைய அதெல்லாம் எப்படின்னு தெரில ஓகே இப்போ என்னன்னா இதுல ஒரு உங்க அப்பா அந்த வேலையில இருந்தாருன்னா சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நீங்க உங்க அப்பா அந்த வேலையில இருக்காரு ஓகே ஆனா நீங்க உங்களுக்கான வேலைகள் வேலை வாய்ப்பு குறைஞ்சிரும் இல்லையா இன்னும் அவங்க அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு அந்த கேப் இருக்கும் எனவே அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏபியில் வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இந்த வருஷத்தோட ஐம்பத்தெட்டு வயசு இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் ரிட்டையர் ஆகிறார் அண்ட் என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த்து மாற்றி போட்டாங்க ஆறு மாதம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி ஆறு மாதம் வந்து ஹி பார்ன் அண்ட் ஹி பார்ன் ஆக்சுவலி ஆன் டிசம்பர் பட் இந்த சர்டிஃபிகேட் இட் வாஸ் மென்ஷன் அஸ் ஜூன் ஜூன் ஆர் ஜூலை ஓகே ஸோ நம்ம ஊரில் அப்போலாம் வந்து இப்போ தான் வந்து சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நேம் சொல்லுங்கன்றாங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட்லேயே எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க அப்போலாம் என்ன சர்டிஃபிகேட் இருக்குது சும்மா சொல்லி விடுறது தான் போட்டு விடுறது தான் அந்த மாதிரி மாற்றி எழுதுனால இப்போலாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த்தெல்லாம் தெரியும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நான் என்றைக்கு பிறந்தேன் எந்த கிழமை என்ன நேரம்லாம் எங்கள் அம்மாக்குலாம் தெரியும் உங்கள் பாட்டி கிட்டே போய் உங்கள் அப்பாவோட டேட் ஆஃப் பர்த்து கேளுங்களேன் தெரியாது உங்கள் கொள்ளு பாட்டிக்கிட்ட போய் உங்கள் பாட்டியோட டேட் ஆஃப் பர்த்து கேளுங்களேன் தெரியாது அப்போலாம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக அதெல்லாம் நினைக்கல எனிவே ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆறு மாதம் கூட எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே
செட் மறந்துட்டேன் ப்ளூ ஹைட்ரஜனில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா எப்படி மறந்தேன் ப்ளூ ஹைட்ரஜனில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னா ஹைட்ரஜனையும் கார்பனையும் தனியாக பிரிப்பாங்க அதே நேரத்தில் அந்த கார்பனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அட்மாஸ்பியர் கூட்டா தானே பிரச்சனை அதை கேப்சர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அதனால் எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது ஆனால் அதுலேயும் கார்பன் வெளியாகுது வெளியே போகுதுன்றது மாற்றி கருத்து இல்லை அடுத்து தான் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் க்ரீன் ஹைட்ரஜனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தண்ணி எடுத்துக்கங்க தண்ணி நிலை எல்லா ரிலையபிள் ரினியூவபிள் சோர்சஸ் நீர் நெருப்பு இதெல்லாம் சூரியன் இது ஐ மீன் சோலார் எனர்ஜி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தண்ணியில் ஹச் டூ ஓ இருக்குது ஓகேவா ஹச் டூ ஓவில் ஹச் ஹச் ஹைட்ரஜனை மட்டும் பிரிச்சுட்டு ஆக்சிஜனை நீங்கள் அப்படியே எதில் விட்டுருங்க அட்மாஸ்பியரில் விட்டுருங்க அது நல்லது தானே ஆக்சிஜன் நிறைய இருந்தால் நல்லது தானே நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ வாட்டர்லேருந்து ஹைட்ரஜனை மட்டும் தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜனை அட்மாஸ்பியர் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ஸோ க்ரீன் ஹைட்ரஜன் தான் பெஸ்ட் வே இப்போ நம்ம அதை தான் நோக்கி தான் எல்லாருன்னு போயிட்டுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கெயில் வந்து முதல் ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவிலே என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த சிஜிடி சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்து நாங்கள் ஹைட்ரஜனை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே பெட்ரோலில் எத்தனை நாள் மிக்ஸ் பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நினைக்கிறேன் இனி எங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இண்டோரில் ஓகே எஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இஸ் கைண்ட் ப்ராஜெக்ட் நடக்க போகுது அண்ட் ஹைட்ரஜன் பிளேட் நேச்சுரல் கேஸ் வில் பி சப்ளை டு அவந்திகா கேஸ் லிமிடெட் ஒன் ஆஃப் கெயில்ஸ் ஜாயின் வெஞ்சர் அவங்க தான் ஜாயின் வெஞ்சர் அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹெச்பிசிஎல் ஆப்ரேட்டிங் இன் இண்டோர் இண்டோரில் தான் இது ஆப்ரேட் ஆகுது அண்ட் இது வந்து இந்தியாவினுடைய பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருட்களாக இருக்கும் அப்படின்றதுல மாற்றிக்கிறது கிடையாது ஓகே நம்மளுடைய வருங்காலத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்தது ஹாய்சலா டெம்பிள் ஃபைனலைஸ்ட் ஆஸ் நாமினேஷன் ஃபார் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹெரிட்டேஜ்னா தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா அந்த ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்து கர்நாடகாவை சேர்ந்த கர்நாடகா தான் நினைக்கிறேன் கர்நாடகாவை சேர்ந்த பெலூர் ஹலிபித் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹொய்சலா டெம்பிள் அந்த டெம்பிளை வந்து ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப நாளாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது நாமினேட்டும் ஆயிருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஸோ நாமினேட் ஆயிருக்கு அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து இது புராதான சின்னம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சு அதை பாதுகாத்து அதில் அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஹொய்சலா டெம்பிள் ஃபைனலைஸ்ட் ஆஸ் நாமினேஷன் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹெரிடேஜ் சைட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இது தவிர்த்து இது பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதை தமிழ் கோயிலாக இருந்தால் நம்ம அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சொல்லலாம் இது என்ன கோயில்னு நம்மளுக்கு தெரில அதனால் ஐ எம் சாரி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எத்தனால் செக்டர் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன் கரும்பு போடலான் இருக்கேன் ஏன்னா எத்தனால் சுகர் கேன்லேருந்து தயாரிப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னா நம்மளாம் படிக்கிறது ஒரு பெனிஃபிட் ஓகே என்ன நடக்குது நாட்டில் எப்படி போகலாம் இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து இந்தியா வலியுறுத்து இந்தியா மட்டும் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டேருந்து இந்த இதை பற்றின எந்த ஒரு அறிவிப்பும் வராது ஆர்பிஐ நம்மளுக்கு எல்லாமே ஆர்பிஐ தான் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக ஆர்பிஐ வந்து தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்குது கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணவே போகிறதில்ல பிட்காயின்ஸ் மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்லலை இந்த மாதிரி ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சி நிறைய இருக்குது பிட்காயின் ஒன்று மட்டும் இல்லை ஊரப்பட்டது வள வள வளன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம பேன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரத்தி எட்டு விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டே இது வரைக்கும் இந்தியா எடுக்கல பட் நேற்று பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிற்கான ஒரு டிஜி டிஜிட்டல் கரன்சி அறிமுகம் செய்யப்படும் இது டிஜிட்டல் கரன்சியில் இந்தியாவினுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தும் டிஜிட்டல் கரன்சி பூமாவும் அதனால் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு வருவோம் ஆனால் நம்ம இந்தியாவுக்கானதாக இருக்கும் ட்ரஸ்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயத்தை பண்ணிச்சுன்னா ஓகே பண்ணலாம் நம்ம இப்போ தான் முதல் முறையாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே விட்டுருக்குறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ இது ரிலேட்டடாக பிஸ்னஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரிலேட்டடாக பிஸ்னஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ இப்போது எத்தனை நாள் செக்டார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறதா கவர்மெண்ட்
இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ தான் போடணுமா வக்காப்ஸுக்கு வந்து டைமிங் ஒன்றும் சொல்லலை நானே ஒரு ஆறு மணின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஆஃப்லைனில் கொடுப்போம் மூணு மணிக்கு நம்மளுக்கு ரீசனிங் செஷன் இருக்குது மக்களே எவ்ரி டே ம மரண மைன்ஸு த்ரீ பிஎம் நம்ம பண்ணுறோம் நேற்று கூட பண்ணோம் சரியா மறக்காமல் வந்துடுங்க எல்லாத்தோட லிங்க்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஓகே ஸோ எவ்ரி திங் யூ வாண்ட் இஸ் அவுட் தேர் உனக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொட்டி கிடக்குது வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டு ஆஸ்க் நீ அதற்கு அதை தேடி போகணும் அதை அதை நீ கேட்கணும் ரைட்டா எல்லாமே இருக்குது நீ அதை அது அதை நோக்கி போகணும் எவ்ரி திங் யூ வாண்ட் ஆல்சோ வாண்ட்ஸ் யூ நீ எதெல்லாம் வேணும்னு விருப்பப்படுறியோ அதெல்லாம் என்ன நினைக்குது நீ வேணும்னு அதுவும் விருப்பப்படுது பட் யூ ஹாவ் டு டேக் ஆக்ஷன் டு கெட் இட் சும்மாலாம் இருந்தால் கிடைக்காது அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் சேல் பண்ணாத தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அவ்வளோதான் ஸ்பெஷல் செஷன் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் என்ன பண்ணலான்றதை சொல்லுங்கள் அண்ட் டெலிகிராம் கொஸ்டு டெய்லி பத்து மணிக்கு நடக்குது நேற்று தான் திருப்திகரமாக நாற்பத்தொரு கொஸ்டின் நடந்து முடிஞ்சுது ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அட்டன் பண்ணுறீங்க முப்பது பேர் தான் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஒரு நூறு பேராக அட்டன் பண்ணுறது இல்லையா ஐநூறு அறநூறு பேர் ஆன்லைனில் இருக்கிறான் டெலிகிராமில் ஏன்னா ஒரு கொஸ்ஸு போடுறோம் அது ஒரு பாட் ரெடி பண்ணி மெசேஜ் போடுறோம் எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ தயவு செய்து அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸில் வச்சுருக்கேன் நீங்களே சொன்னீங்க நல்லா ரிவிஸ் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம வெறும் பதினெட்டு நியூஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு கொஸ்ஸில் கொஸ்டின் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது கொஸ்டின் வரப்போகுது அப்போது இதுலேருந்து உள்ளேருந்து என்னென்ன கேள்விகளாம் கேட்கப்படும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு யோசிச்சு நம்ம எடுக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் அந்த கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் எவ்ரிடே டென் பிஎம் டெலிகிராம் கிஸ் குரூப் லிங்க் கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் ஸ்பெஷல் செஷன் அப்டேட் என்ன பண்ணலான்றது கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அண்ட் த்ரீ பிஎம் ரீசனிங் செஷனுக்கு மறக்காமல் வந்துடுங்க ரெகுலராக நைன் தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் இது நம்மளோட ஸ்கெடியூல் என்னோட ஸ்கெடியூல் ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடியோ நான் கொடுத்துட்டு கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் நான் மட்டும் இல்லை கூட சேர்ந்து இன்னும் நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க கூடிய விரைவில் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்